thấy phương hành thật nhẹ nhàng mà buông tha cho lưu phong trong lòng hắc tam cũng dâng lên một tia hy vọng vẻ mặt đưa đám hướng phương hành nói cái kia phương sư huynh nếu ngài đã tha lưu phong một cái mạng chó cầu ngài cũng tha ta một mạng sao ta hắc tam đúng là đầu heo làm ra chuyện ngu xuẩn bực này chỉ cầu ngươi xem chút giao tình xưa cũ tha tiểu đệ lần này sao phương hành cười hắc hắc hiếp mắt nhìn sang hắc tam cười nói hắc tam sư huynh thật ra tiểu đệ vẫn luôn rất cảm kích ngươi dù sao thời điểm mới vừa vào ngoại môn được sự chiếu cố của ngươi ngay cả căn nhà gỗ gần dòng suối nhỏ kia cũng là người ăn bài cho bạc của thiện ti giam cũng là lúc đầu ngươi cho nợ mấy ngày sau mập mạc chết bầm mới đem bạc trả cho ngươi hắc tam chờ hắn nói đến những chuyện này lập tức lộ ra một tia hy vọng cổ như lò xo gật đầu liên tục cười theo nói phải rồi phải rồi phương sư huynh cầu ngươi nể chút giao tình này phương hành khẽ mỉm cười nói đương nhiên có thể người không biết không trách sao hắc tam nghe đến những lời này hương phấn quả thực muốn quỳ xuống cái mông rời khỏi ghế trúc liên tục chắp tay nói tạ ơn phương sư huynh phương hành cười nhẹ bỗng nhiên lại nói hậu thanh trước khi chết nói hắn cho hắc tam sư huynh ngươi không ít chỗ tốt hắc tam ngẩn ngơ vội vàng nói có có tự nhiên toàn bộ đều dâng cho phương sư huynh ta một viên cũng không dám giữ phương hành khoát tay áo cười nói ta sao dùng được nhiều như thế cho ta bằng này là được vừa nói đưa ra ba ngón tay giờ trước mặt hắc tam hắc tam ngẩn ngơ trên mặt lộ vẻ khó có thể tin ngươi chỉ cần ba viên phương hành bỗng nhiên sầm mặt xuống cả giận nói hắc tam sư huynh ngươi đúng là không thành thật hậu thanh tên khốn kiếp kia cho ngươi một trăm linh thạch ngươi lại chỉ cho ta ba viên đây chẳng phải là muốn chút lấy mệt nhọc vào người sao nào có một trăm viên chứ rõ ràng chỉ có mười viên hắc tam cảm thấy uất ức đột nhiên thấy quang mang âm lãnh trong đôi mắt phương hành hắn cũng không đần lập tức hiểu được phương hành rõ ràng là muốn đoạt tiền của mình 30 viên linh thạch. Sư đệ ta sẽ sớm đưa đến trong tay phương sư huynh. Do dự một chút, Hắc Tam bỗng nhiên thanh âm thật thấp nói. Hắn khuôn mặt thống khổ. Lần này chính mình 4 năm để giành đều bị mất rồi. Ha ha, đã như vậy, sư đệ ta không khách khí nữa. Phương hành cười lớn nhảy lên, nói. Đúng rồi, Hắc Tam sư huynh tí nữa bảo người của thiện ti giam đưa chút ít rượu thịt tới chỗ ta đi. Ta muốn cùng chư sư huynh hào hào uống vài chén. Cười hi hi nói, Phương Hành lơ đã nhích tới gần Hắc Tam đang sầu mi khổ kiểm, bỗng nhiên bạo phát một cái tát quất vào trên mặt hắn. Người, muốn làm gì? Hắc Tam vốn bởi vì cảm giác chính mình bị lừa bịp tống tiền bội phần thống khổ, bỗng nhiên bị đánh một cái tát, lập tức nhảy lên, Phương Hành lạnh lùng cười một tiếng, giảm thấp thanh âm hướng Hắc Tam nói. Người bán đứng tiểu gia ta, không giáo huấn ngươi một cái trong lòng thật sự khó chịu, bất quá ta hy vọng ngươi hiểu rõ, ta tát ngươi một cái. Lấy của ngươi 30 khối linh thạch cũng không quá mức, không tin, ngươi đại khái có thể xem lưu phong tên phế vật này ở trong mấy ngày tới sẽ có kết quả ra sao, thấy được kết. Quả của hắn, rồi hãy tới tìm ta nói chuyện sao, dứt lời, phương hành nhấc lên một vò rượu ngon trên bàn, nghênh ngang mà đi, hát tam vẫn ngờ ngác đứng tại nguyên chỗ, thầm nghĩ, lưu phong đã bị ngươi thả đi rồi, còn có thể có kết quả gì chứ? Hát tam lúc đầu có chút xem thường, bất quá chuyện này phát triển hoàn toàn không như hát tam suy nghĩ. Bởi vì hắn nghe nói ngày hôm sau, Lưu Phong đã bị người ta mang đi, mang đi nơi nào, Hắc Tam cũng không biết, chỉ biết bắt đầu từ ngày đó, Lưu Phong mất đi toàn bộ tin tức. Tiếp sau đó, ước chừng qua 7-8 ngày thời gian, mới dần dần có Phong Thanh truyền ra, mang Lưu Phong đi, chính là huyền chiếu sư huynh, nghe nói hắn nghiêm hình ép hỏi Lưu Phong thời gian rất lâu, cũng muốn hỏi ra một chuyện, nhưng Lưu Phong cuối cùng không nói gì, kết quả bị mạnh huyền chiếu đánh chết, thi thể bị ném vào núi rừng. Nuôi dã thú Tên của hắn trong ngoại môn cũng bị xóa đi, giống như người này chưa từng xuất hiện ở sơn môn vậy. Hắc Tam biết được chuyện này, sợ hãi cả người đổ mồ hôi lạnh, hắn lập tức cả đêm chuẩn bị 30 khối linh thạch đưa tới cho phương hành, cuối cùng lại ngoan tâm, vừa tìm người mượn thêm 10 khối, ngoài ra còn chuẩn bị rất nhiều chân quý linh đan rượu dược, ước chừng một phần hậu lễ, đưa cho phương hành, lại ở trên bàn rượu. Hướng phương hành hồ rượu nửa đêm, mới cảm thấy yên tâm. Phương hành cũng bắt đầu từ lúc này, cuộc sống ở thanh khê cốc bỗng nhiên tốt lên thiện ti giam nơi đó không cần giao một đồng tiền mỗi ngày tự có rượu thịt thượng hạng đưa tới mà trong thanh khê cốc người quen của hắn cũng giống như bỗng nhiên nhiều hơn từng cái đệ tử thanh khê cốc thấy hắn cũng sẽ cung kính cùng hắn chào hỏi cứ như hắn là đại nhân vật nào đó dĩ nhiên hắn hôm nay coi như là đại nhân vật 
người mà ngay cả chấp sự hắc tam thấy cũng sẽ cung kính thỉnh an hà có thể không phải là đại nhân vật huống chi tiểu quỷ điều này nghe nói còn cùng huyền chiếu sư huynh quan hệ tốt vô cùng phương hành đối với mấy chuyện này sớm có dự liệu tuyệt không cảm giác ngoài ý muốn mạnh huyền chiếu chiếm được cái đầu mối kia nhất định sẽ bắt lưu phong đi hỏi cũng nhất định sẽ dùng hình đối với hắn mà lưu phong đã bị mình đánh cho bị thương nội tạng chỉ cần mạnh huyền chiếu đám người hạ thủ hơi nặng một chút như vậy lưu phong nhất định là người chết về phần mạnh huyền chiếu cuối cùng sẽ dùng phương pháp gì tìm kiếm đạo tặc khói mê kia phương hành cũng không quan tâm nữa dù sao tên đạo tặc kia bị người ta tìm kiếm cũng không phải là lần một lần hai nữa rồi để cho hắn bị tìm một lần nữa cũng không sao cả thật ra thanh vân tông ngoại môn hiện tại đã truyền lưu một cái truyền thuyết về đạo tặc khói mê này đạo nhân mập đã từng lặng lẽ nghị luận với phương hành hắn cho là phương hành lá gan vẫn là không nhỏ bất quá cùng tên đạo tặc kia so sánh còn kém không ít hiện nay Ngoại môn đã có một cái bảng treo giải thưởng âm thầm truyền lưu, chính là chuyên môn truy nã đạo tặc khói mê này, nghe nói, vạch trần thân phận của hắn. Sẽ ban thưởng 30 linh thạch, đích thân bắt được, có thể có 100 khối. Còn đối với phương hành mà nói, mặc dù có thân phận là bạn tốt của huyền chiếu, mang đến cho hắn không ít chỗ tốt, nhưng hắn cũng vẫn không đi tìm huyền chiếu, dùng ngón chân đều tưởng tượng ra được, lúc này huyền chiếu sẽ buồn bực cỡ nào, không chỉ có thạch tinh tán đã tới tay bị mất, thậm chí ngay cả túi chữ Phật cung bị người khác cướp đi nếu mình đi tìm hắn người này nói không chừng sẽ giận lây sang chính mình dù sao trong túi chữ vật kia có không ít thứ tốt phương hành đã nhìn rồi quả thực là một vụ thu hoạch lớn hơn 70 linh thạch hai thanh vi kiếm thượng hạng linh đan rượu dược vô số chân quý nhất bên trong còn có một quyển sách nhỏ thật mỏng tên gọi cầm long khống hạc công sau một phen nghiên cứu phương hành rõ ràng phát hiện đây dĩ nhiên là một quyển bí kíp pháp thuật thuật này tên dẫn lực thuật luyện thành rồi có thể tự nhiên khống chế một cổ lực hút rượu dụng vô cùng thấy được bản sách nhỏ này phương hành cũng nghĩ tới lúc ấy ở trong yêu trướng sơn chính mình từng định dùng bạo vũ lê hoa châm cùng phi kiếm đánh lén hậu thanh lại bị hắn năm ngón tay thu đi nói vậy chính là pháp quyết này chẳng qua không biết hắn từ nơi nào học được bất quá pháp thuật kia mặc dù là pháp quyết trụ cột nhưng vận dụng dị thường rộng rãi thậm chí sẽ đi theo người tu hành cả đời ở giai đoạn tu luyện cấp thấp cầm long khống hạc công chỉ có thể lấy một chút cái chén, cái điện các loại cách hai ba trượng, hoặc là ngăn cản một chút ám khí cùng phi kiếm hướng chính mình đánh tới, tác dụng còn không rõ ràng. Nhưng tu luyện đến cao thâm, thậm chí có thể mượn lực hút này để lăng thông bay lợn. Người lợi hại hơn thậm chí có thể bằng vào pháp thuật này, đem địch nhân nơi xa bắt tới. Pháp thuật này tên gọi cầm long khống hạc công, tục chuyển là bởi vì từng có người dựa vào nó bắt được một cái yêu long. Chuyện này lại làm cho phương hành hưng phấn không thôi, bởi vì dựa theo bình thường đạo lý đệ tử ngoại môn căn bản không tiếp xúc được loại pháp thuật này chỉ có tấn nhập nội môn mới có cơ hội tu hành pháp thuật có thể nhận được sớm thế tất nhiên so với người khác chiếm tiện nghi rất lớn hôm nay phương hành tu vi chỉ ké một đường liền đến linh động tầng 3 đỉnh phong chính là thời điểm củng cố tu vi đồng thời sưu tập đầy đủ tài liệu luyện chế phá chứng đan tu hành một chút pháp thuật vừa có thể tăng lên thực lực của mình có thể thông qua linh khí tiêu hao cùng sử dụng để củng cố tự thân tu vi chính là nhất cử lưỡng tiện Tương lai nếu vào nội môn, có thể có thêm chút thủ đoạn cuối cùng cũng là chuyện tốt. Dù sao phương hành hôm nay cũng coi như khám phá đạo môn rồi, mặt ngoài đạo mạng ẳng nhiên, kỳ thực chẳng khác gì ổ phỉ. Đem linh thạch hắc tam đưa tới, cầm mười khối ném cho đạo nhân mập, đem hắn đuổi ra ngoài. Đạo nhân mập trong tay đang cầm linh thạch, đứng ở trước cửa nhà gỗ của phương hành yên lặng rơi lệ, một bộ cảm kích không biết nói gì. Người chung quanh lui tới, thấy một đống linh thạch lấp lánh trên tay hắn, mọi người trông mà thèm vô cùng chẳng qua là lúc này không giống ngày xưa phương hành cùng huyền chiếu có quan hệ đạo nhân mập cũng đi theo nước linh thuyền lên rồi như đặt tại trước kia tất nhiên có người sẽ nhăm nhe linh thạch trên tay hắn nhưng hôm nay không người dám có ý nghĩ này phương sư đệ phương sư đệ ta dư tam lưỡng thật sự là đạo nhân mập hốc mắt đỏ bừng nước mắt cách cách rơi xuống thanh âm cũng nghẹn ngào thanh âm phương hành từ bên trong vang lên cầm linh thạch cút nhanh lên Ngươi ở đây nói một câu nói nhảm ta sẽ trừ ngươi một khối linh thạch, đúng một tức thời gian ta cũng sẽ trừ ngươi một khối, có lẽ một lát nữa người nên cầm linh thạch đến cho ta, đạo nhân mập cả kinh, lao mặt mũi vội vã chạy đi. Bất quá trong lòng cảm kích vẫn rất sâu, hắn không nghĩ tới, cũng bởi vì trong nửa tháng qua chịu chút khổ cực, đã chiếm được 10 viên linh thạch bồi bổ lại, hơn nữa dựa theo lời của Phương Hành mà nói, 10 viên linh thạch chẳng qua là cho mình trong khoảng thời gian này dùng tu hành, quá một thời gian ngắn dùng hết, còn có thể tìm hắn tới lấy tới lúc nào cũng có trước tiên đem tu
nghe được bên ngoài vang lên tiếng bước chân của đạo nhân mập, phước hành khóe miệng cũng nhếch thành một nụ cười. Thành thật mà nói, hắn cũng không ngờ đạo nhân mập đối với hắn còn có mấy phần chân tình, dù sao hai người lúc đầu quen biết chính là lợi dụng lẫn nhau, nhưng ở dưới lầu trúc, Lưu Phong bảo đạo nhân mập mắng phương hành là con hoang, đạo nhân mập lại do dự mất mấy tức. Phương hành thật ra không để ý điều này, cho dù đạo nhân mập thật sự mắng, đối với hắn mà nói cũng không làm sao cả, nhưng nếu đạo nhân mập không mắng, đây cũng là một phần chân tình hiếm có. Đạo nhân mập đại khái cũng không ngờ mấy tức do dự của mình, đổi lấy chính là sự tán thành chân chính trong đáy lòng phương hành. Dĩ nhiên, loại nhận thức này cũng không đạt tới trình độ có thể lấy mạng đổi mạng được, nhưng cũng ở trong lòng phương hành chiếm cứng một chút phân lượng. Mập mạp chất bẩm này, thật là người ngu cũng có phúc phận của người ngu. Phương hành ngồi yên một hồi, châm chọc một tiếng, sau đó lắc đầu, bắt đầu tu luyện cầm long khống hạ công. Trước đem khẩu quyết cầm long khống hạ công mặc niệm mấy lần, hiểu rõ rồi, Phương hành mới bắt đầu dựa theo lời phía trên pháp quyết, dựa theo một loại lộ tuyến phiền phức ở trong cơ thể của mình vận chuyển linh khí. Đầu tiên là chậm rãi vận chuyển mấy lần, đợi đến khi vận chuyển thuần thục, Phương hành bỗng nhiên đột nhiên tăng nhanh tốc. Độ, trong nháy mắt, linh khí xuyên qua kinh mạch, sau đó đột nhiên ngừng tụ ở trên lòng bàn tay phải. Hô, trong vòng gỗ đột nhiên xuất hiện một đạo cuồng phong, quay tròn trên mặt đất, sau đó biến mất ở ngoài một trượng. Cuồng phong nổi lên vô cùng đột ngột, đột nhiên mà sinh, lại nhanh chóng tiêu tán, thổi chúng chén đũa trên bàn loạn hường. Quả nhiên có thể đột nhiên xuất hiện một đạo lực lượng, chỉ là rất khó khống chế, phương hành âm thầm nhíu mày, cổ lực lượng này vô hình vô dạng, vô cùng khó khống chế, cần phải tu luyện thời gian dài. Hơn nữa chỉ thi triển một chút như vậy. Hắn đã phát hiện linh khí của mình hao tồn đến một phần mười, nói vậy coi như mình thuần thục, pháp thuật kia tiêu hao linh khí cũng phi thường kinh người, cũng khó trách thành vân tông không cho phép đệ tử ngoại môn tiếp xúc pháp thuật rồi, trừ một loại tăng tư trong lòng ra, đệ tử ngoại. Môn thi triển pháp thuật kia tiêu hao cũng vô cùng kinh người, không thực sự thực dụng, nói vậy cho dù là hậu thanh, liên tục thi triển loại pháp thuật này, nhiều nhất cũng chỉ có thể kiên trì thời gian hơn mười tức mà thôi. Hơn nữa, đây là dưới tình huống hắn không dùng pháp thuật khống chế vật quá lớn hoặc quá nặng, hoặc là cho hắn một khối cự thạch nặng ngàn cân, để cho hắn dùng pháp thuật kia để khống chế bay lượn trên không trung, nói vậy hắn có thể kiên trì ba tức thời gian cũng không tệ rồi. Một lần đã muốn nắm giữ một loại pháp thuật, vốn chính là không thực tế, dù sao nhàn rỗi không có chuyện gì, luyện nhiều là được. Liên tiếp 4 năm ngày thời gian, phương hành đều tu luyện cầm long khống hạc công, dĩ nhiên, hắn chỉ tu luyện vào buổi tối. Dù sao lai lịch của pháp quyết này không thể lộ ra ngoài ánh sáng, hắn còn không dám công khai hiển lộ trước mặt người khác, mặc dù giá họa cho Lưu Phong, huyền chiếu bên kia vẫn không có truyền đến tin tức gì, nhưng Phương Hành cũng không dám chắc huyền chiếu có hoài nghi chính mình không, cho nên hắn bình thời vẫn cố gắng làm việc. Khiêm tốn, cả ngày núp ở nhà gỗ nhỏ tu luyện, cơ hồ ngay cả cửa cũng không bước ra, ngay cả số lần cùng đạo nhân mập uống rượu cũng giảm bớt. Ở người khác xem ra, đều cho là Phương Hành hoàn thành đạo môn phù chiếu một lần kiếm thêm một khoản tiền tài phi nghĩa, đang mượn khoản tiền của phi nghĩa này cố gắng tu luyện gấp bội, nói lý ra người hâm mộ cũng có, người than tiếc cũng có, người kêu hắn quá may mắn cũng có. Vô luận như thế nào, Phương Hành sau chuyện này, mờ mờ ảo ảo trở thành một người có danh tiếng ở ngoại môn, dù sao trong đệ tử ngoại môn nhập môn lần này, người thứ nhất hoàn thành phù chiếu, danh hiệu này còn có mấy phần giá trị. Dĩ nhiên, cũng có người thầm mắng hắn ngu, thật vất vả có được thạch tinh tán, tự nhiên lại tặng không cho người khác. Phải biết rằng đây là vật hy hãn, mặc dù giá trị bản thân nó không cao, nhưng thắng ở hai chữ cần thiết, nếu đem tới quỷ thị mà bán, ít nhất chừng 100 khối linh thạch cũng đơn giản, nhưng mà đấy chỉ là giá cả hiện nay, theo thời gian chuyển rời, trong ngoại môn người tu vi đạt đến linh động tầng 3 đỉnh phong càng. Ngày càng nhiều, người cần thạch tinh tán càng ngày càng nhiều, giá tiền còn có thể càng ngày càng cao, dĩ nhiên, cũng có người cho rằng phương hành thật ra chính là người thông minh, nếu hắn không đem thạch tinh tán bán cho huyền chiếu sư huynh. Bằng chút bổn sự ấy của chính hắn, sớm sẽ bị người cấp đoạt bao nhiêu lần không biết. Thậm chí đừng nói là thạch tinh tán, những vật khác mà đạo môn ban thưởng đại khái cũng sớm đã bị cướp đoạt một chút không còn. Hôm nay hắn đưa ra thạch tinh tán, lại chiếm được huyền chiếu sư huynh chiếu cố, ngoại môn không người dám ước kiếp hắn, chẳng phải là kết quả tốt nhất ư. Dĩ nhiên, buồn bực nhất chính là huyền chiếu sư huynh rồi, cả ngoại môn cơ hồ cũng biết phương hành đem thạch tinh tán đưa cho hắn, nhưng chính bản thân hắn ngay cả lông của thạch tinh tán cũng không chạm tới được một sợi. Hết lần này tới lần khác hắn cũng không có biện pháp nào với Phương Hành, chuyện này truyền ra rồi, người người đều biết Phương Hành tặng hắn thạch tinh tán, hắn chính là không muốn chiếu cố
tựa như tiểu tử kia chỉ cần không có ai khi dễ hắn là tốt rồi. Dĩ nhiên, Mạnh Huyền Chiếu cũng không biết, chuyện này vốn chính là phương hành cố ý tiết lộ cho người khác. Hắn chính là lo lắng Mạnh Huyền Chiếu sau khi bị cướp đi thạch tinh tán. Thẹn quá thành giận, đổ tội đến trên đầu của hắn, cho nên cố ý dùng miệng lưỡi mọi người để kiềm chế hắn. Bầu bối, đến đây đi, trong nhà gỗ nhỏ, phương hành chăm chú nhìn bình rượu trên bàn cách hai trượng, thi triển cầm long khống hạp công. Linh lực vận chuyển trong người, một đạo dẫn lực đột nhiên sinh ra, cuộn lên vỏ rượu hướng phương hành bay tới, chẳng qua là mắt thấy vỏ rượu đang bay tới chỗ chính mình, trên đường bay tới lại bỗng nhiên kiệt lực, ba một tiếng rơi trên mặt đất. Hừm, pháp thuật kia thật khó. Phương hành không hài lòng hít một hơi khí lạnh, hắn đã tu luyện ba ngày rồi, tỷ lệ thành công của pháp thuật kia vẫn là rất thấp, điều này làm cho hắn có chút như đưa đám, có cảm giác hận không thể băm tay mình ra. Từ nhỏ tới nay, Hắn cũng rất thông minh, ở trong ổ phỉ học đủ loại chưa cho lần nào cũng thành công, nói là thần đồng cũng không quá đáng, lại không nghĩ rằng hôm nay học tập một cái pháp thuật đơn giản nhất của đạo môn, lại nhiều lần thất bại. Lại đến, Phương Hành lại đem một cái vỏ rượu, đặt ở trên bàn. Đồ chơi này hắn không thiếu, Hắc Tam vì vuốt đuôi hắn, chuyển tới ước chừng trên trăm vỏ, cũng nhét ở dưới giường, Phương Hành vốn nói uống không được nhiều như vậy, Hắc Tam đã nói uống không được ném chơi cũng tốt cho nên phương hành thật dùng nó tới ném chơi liên tục thi triển năm sáu lần mỗi một lần đều thất bại khiến phương hành vào đầu bứt tai còn muốn tiếp tục tu luyện nữa lại phát hiện linh lực trong cơ thể đã tiêu hao gần hết không thể làm gì khác đành uống một ngụm linh tử bổ sung tự thân linh khí hắn chính là đinh đẳng tư chất vốn tự thân hắn không cách nào hút lấy linh khí tràn đầy trong thiên địa chỉ có thể dựa vào linh khí ngoại giới để bổ sung hôm nay theo hắn tu vi tăng trưởng thân thể đã bị linh khí rèn luyện hai lần Tẩy gân phạt tủy, cũng dần dần có thể hút lấy một chút linh khí, bất quá linh khí khôi phục vẫn rất chậm, từ chất ưu dị giáp đẳng tư chất đệ tử, linh khí hao hết sạch, đại khái chỉ dùng hai ba canh giờ đã có thể khôi phục rồi. Mà phương hành cần một hai ngày thời gian tới khôi phục, chậm đến cực hạn, bất quá thông qua tiêu hao linh thạch tới khôi phục mà nói, cũng chỉ cần nửa ngày thời gian, mà uống linh tử mà nói, nửa canh giờ đã đủ. Mà đặc tính cũng liền quyết định, đệ tử tư chất thấp ở trong việc tu luyện. Tiêu hao tư nguyên nhiều hơn đệ tử tư chất cao, đạo môn nói tư chất, cũng không phải không có đạo lý, bởi vì con đường tu hành sau này, trừ khi phương hành thành công trúc cơ, nếu không loại tranh lệch này vẫn còn tồn tại. Vô luận tu tập pháp thuật hay là tu luyện trong ngày thường, cũng cần tiêu hao tài nguyên, tích tiểu thành đại, chính là mấy chữ rất đáng sợ, đây cũng là một cái đạo lý vững chắc trong tu hành giới, thiên tư thiếu hụt, lợi dụng tài nguyên tới bổ. Cho đến sau khi trúc cơ thành công, thiếu sót trời sinh này mới có thể biến mất. Phương Hành cũng sẽ trở nên cùng người bình thường giống nhau thổ nạp linh khí. Dĩ nhiên, coi như là hiện tại, Phương Hành bởi vì tài nguyên đầy đủ, cũng có thể không thèm suy nghĩ tiêu hao phương diện này. Hả, đem linh khí tiêu hao hết sạch, sau đó từ từ bổ sung, lại có một loại cảm giác linh khí gia tăng. Phương Hành tu hành cầm long khống hạ công không đạt được tiến triển đột phá nào, nhưng lại nhạy cảm phát hiện tự thân linh khí biến hóa, hắn phát hiện, không ngừng tiêu hao linh khí, sau đó bổ sung linh khí sẽ làm cho tu vi của mình từ từ gia tăng. Tu vi bởi vì sắp đạt đến cực hạn mà dừng tăng trưởng, thế nhưng dần dần nhích tới trạng thái đỉnh phong. Đúng rồi, tu luyện đại khái đạo lý tương tự như rèn luyện thể chất, trước kia đại thúc thúc dạy ta luyện võ đã nói, thể chất phải không ngừng tiêu hao hết sạch, sau đó hồi phục, thông qua một cái quá trình như vậy, sẽ trở nên càng lúc càng lớn, trên tu hành, thật ra đạo lý cũng giống như vậy, chính là muốn không ngừng rèn. Luyện, chỉ có như vậy, Mới có thể càng lúc càng mạnh, trụ cột cũng thêm vững chắc. Phương hành chính mình cũng ngộ ra đạo lý tu hành, bọn họ đệ tử ngoại môn, không người nào hỏi thăm, những đạo lý tu hành này cũng muốn chính mình đi ngộ. Phát hiện ra vấn đề này, phương hành càng thêm chăm chỉ luyện tập cầm long khống hạc công, như thế thời gian từ từ chuyển rời, một điểm tu vi để đạt tới linh động tầng 3 đỉnh phong, thế nhưng từ từ tăng lên, hoàn toàn đạt đến trạng thái đỉnh phong, đến đây, hắn cảm giác tu vi của mình cũng không cách nào tăng lên được nữa. Đã hoàn toàn đạt đến cực hạn của bản thân rồi, mà hôm nay, cách ngày mà hắn ám toán mạnh huyền chiếu cũng đã chừng một tháng thời gian rồi. Trong khoảng thời gian này, Phương Hành đem bảo bối chính mình giấu ở bên ngoài cũng cầm về, mơ hồ trở thành một cái tiểu phú ông ở ngoại môn rồi, cũng chính bởi vì có khoản tiểu tài phú này, Phương Hành chuẩn bị làm một viên phá chướng đan. Hôm nay tu vi của hắn đã đạt đến linh động tầng ba đỉnh phong, vô luận tu luyện như thế nào, cũng không thể tăng được nữa, nhưng bước thêm một bước là có thể tấn nhập linh động tầng bốn. Không chỉ có thực lực tăng vọt, còn có thể chính thức thăng làm đệ tử nội môn, đến lúc đó đạo môn bí pháp
có khả năng phi thiên độn địa, chỉ bất quá muốn bước ra một bước này, sẽ cần phá trướng đan. Đạo môn thanh mộc các, có bán ra phá trướng đan, bất quá giá tiền lại là. Một ngàn linh thạch. Chỉ riêng giá tiền một viên phá trướng đan, đã là một ngàn viên linh thạch, một trăm lượng hoàng kim, mới có thể mua được một khối linh thạch, một ngàn khối linh thạch, chính là mười vạn lượng hoàng kim, đây chính là hoàng kim, không phải là bạc trắng, mười vạn lượng hoàng kim, ở Hồng Trần, cơ hồ có thể mua nửa tòa thành trì. Ban đầu phương hành ở Quỳ Yên Cốc, thời điểm giàu có nhất, cũng bất quá chỉ có ba vạn lượng hoàng kim, bảy ngàn lượng bạc trắng, đây là chín thúc thúc ngày đêm chém giết, cướp bóc chung quanh tích lũy mấy chục năm mới có được tài phú. Nhìn dáng vẻ, loại chuyện như tu hành, quả nhiên không phải người bình thường có khả năng làm được, dĩ nhiên, cũng có một cái lựa chọn khác, chính là tự mình sưu tập đủ loại dược liệu luyện chế phá trứng đan, sau đó mời Tây Hà Cốc đang sự luyện chế. Nói như vậy, không tính trả thù lao cho đan sư mà nói, chỉ có cần mua thạch tinh tán cùng với các loại linh dược khác, toàn bộ linh thạch cộng dồn lại, cũng bất quá chỉ cần năm 600 khối linh thạch mà thôi, so sánh với thành phẩm giảm được gần một nửa. Dĩ nhiên, nơi này lại có nguy hiểm. Đan sư giúp người luyện đan, nếu thất bại, một lò linh dược hủy hết, bọn họ lại không cần chịu trách nhiệm gì, phần nguy hiểm này chỉ có thể để tu sĩ tự mình gánh chịu, hoặc là tổn hao một ngàn khối linh thạch trực tiếp mua thành phẩm. Hoặc là mạo hiểm có thể có tỷ lệ luyện đan thất bại, dùng giá tiền một nửa đi tìm người luyện chế. Muốn nói về, Phương Hành hôm nay cũng không tính nghèo rớt mồng tơi, hắn nhận lấy phù chiếu lần này, đã kiếm được 100 khối linh thạch, lại ở trên thân hậu thanh, liệu tam, tiền thông ba người. Tổng cộng kiếm được ước chừng 200 linh thạch, hơn nữa từ mạnh huyền chứa nơi đó đoạt được, trong tay hắc tam lấy tới, sở hữu chừng năm. Trăm khối linh thạch ở cả ngoại môn cũng coi như hiếm thấy, bất quá, dù như thế, trực tiếp mua phá trứng đan vẫn còn kém một nửa, nhưng nếu tìm đan sư luyện đan mà nói, phương hành sẽ thoải mái hơn nhiều. Dù sao thông qua đan sư luyện phá trứng đan mà nói, chỉ cần chính mình chuẩn bị tài liệu là được, mà tài liệu quý trọng nhất trong đó chính là thành tinh tán. Vẹn vẹn một mục này đã ước chừng đáng giá 300 khối linh thạch, so với những linh dược khác cộng lại còn nhiều hơn, mà trong tay phương hành đã có thạch tinh tán. Rồi, nói cách khác, hắn chỉ cần tốn hao 200 linh thạch, có thể kiếm đủ các tài liệu khác. Dĩ nhiên, tìm đan sư luyện đan, sẽ gặp phải nguy hiểm luyện đan thất bại, phương pháp duy nhất có thể giảm thiểu cái nguy hiểm này, chính mời một cái đan sư cấp bậc cao hơn giúp mình luyện đan, cấp bậc càng cao, nguy hiểm sẽ càng nhỏ. Ở đạo môn lâu như vậy, Phương Hành cũng đối với một chút tình huống của tu hành giới đã hiểu rõ không sai biệt lắm. Đan sư tổng cộng phân làm năm giai đoạn, theo thứ tự là thanh lô đan đồ, xích lô đan sư, tử lô đan vương, mạc lô đan tông, ngọc lô đan thánh. Mỗi một đẳng cấp lại phân làm về giai, đẳng cấp càng cao, thủ đoạn luyện đan lại càng cao minh. Thanh Vân Tông ủng có một phân chi chuyên môn tu luyện đan pháp, chính là Tây Hà Cốc, trong đó cao minh nhất tục truyền là Tây Hà Cốc truyền pháp trưởng lão thanh điều, cấp bậc chính là xích lô đan sư. Chẳng qua không biết cụ thể cấp bậc, mà trong hàng đệ tử của tê Hà Cốc đều là thanh lô đan đồ, như mấy trăm tê. Hà Cốc đệ tử, cấp bậc cao thấp tự nhiên cũng khác nhau, đệ tử lợi hại nhất đã là nửa bước xích lô rồi, mà đệ tử này, phương hành cũng đã gặp, chính là hứa linh vân ban đầu ngoài sơn môn đem tiểu man ôm vào trong môn. Đan sư đẳng cấp càng cao, tỷ lệ luyện đan thành công cũng sẽ càng cao, mà giá để mời bọn họ xuất thủ cũng sẽ càng cao. Bất quá giá tiền cụ thể, không có một cái gì để tham khảo. Dù sao những người bên cạnh Phương Hành hôm nay, phần lớn là những người không luyện nổi đan, Phương Hành tìm bọn hắn chỉ có thể hỏi thăm một chút tình huống đại khái, cụ thể như thế nào, còn phải tự mình khảo chứng. Nghĩ như vậy, Phương Hành tính toán tự mình đi khảo sát một phen. Quyết định chú ý, Phương Hành liền hướng thảo tinh đường của đệ tử ngoại môn đi một lần, mua một chút thảo dược luyện chế phạt khí đan, phạt khí đan chính là ở người tu hành cảm giác khí huyết cuồn cuộn, không chế không được linh khí dùng để chấn áp linh khí, thuộc về một loại đan dược cấp bậc không cao nhưng luyện chế vô cùng. Phức tạp, chính là dùng để thi thố tài nghệ của đan sư. Dù sao phá trướng đan quan hệ trọng đại, Phương Hành sẽ không tìm người giúp mình luyện chế ngay, cho nên hắn chuẩn bị lấy phạt khí đan tìm hiểu trước, sau khi xác định chính mình tìm được rồi một cái đan sư có thể làm cho chính mình yên tâm, mới có thể thương nghị chuyện luyện chế phá trướng đan cụ thể, phạt khí đan khó khăn. Còn cao hơn phá trướng đan, đan sư có thể đem phạt khí đan luyện tốt, luyện chế phá trướng đan cũng không có vấn đề lớn. Mang theo tất cả linh dược luyện chế phạt khí đan, Phương Hành gói thành một cái túi, liền hướng Tê Hà Cốc đi tới. Tê Hà Cốc ở phía Tây Vân ẩn phong, tới gần vị trí 10 vạn linh điền, dễ dàng thu linh dược, nơi đây cùng Thanh Vân Tông trên căn bản là ngăn cách, đệ tử trong tông cũng rất ít cùng đệ tử bình thường của Thanh Vân Tông lui tới, một mảnh sơn
coi như là ngoại môn, cũng có động phủ của mình. Những đệ tử tu tập đan pháp này không giống đệ tử bình thường, cũng không lấy tu vi bản cao thấp, mà là lấy thành tựu đan pháp làm chủ, có thể luyện ra đan dược cấp bậc gì, địa vị sẽ cao bấy nhiêu, mà muốn đi vào tây hà cốc, cũng là cần thiên phú, hoặc là chính là trời sinh thích hợp luyện đan mộc linh hoặc là hỏa linh huyết mạch, hoặc là chính là đối với y đạo cùng linh dược có thành tựu cực cao mới được. Hứa Linh Vân để ý tiểu man như thế là bởi vì tiểu man chính là mộc linh huyết mạch. Mộc linh huyết mạch trời danh thân cận linh dược, thậm chí có thể thay đổi dược hiệu cùng số tuổi của linh dược, tu tập đan pháp, làm ít công nhiều, tiến vào dược linh cốc, liền thấy khắp nơi thành u an hòa, dược hạ thành phiến, một con đường nhỏ, thông nơi nào đó sâu tận trong mây. Tìm ai vậy? Phương Hành đứng ở cửa cốc, gãi gãi đầu, định trực tiếp từ cửa cốc bắt đầu hỏi thăm. Ánh mắt đảo qua. Thấy phía trước một cái động phủ, chính có một đan đồ trẻ tuổi ở bên trong ruộng cắt cỏ, phương hành nạn ra một khuôn mặt tươi cười, nghênh đón, nào ngờ còn chưa mở miệng, thanh niên đan đồ đã nhìn qua hơi đánh giá phương hành, mặt không chút thay đổi nói. Xuất thủ một lần, vô luận luyện đan gì, đan thành vẫn là đan phế, cũng muốn mời khối linh thạch. Phương hành nhất thời ngây ngốc một chút. À, ngươi biết ta tới luyện đan ư, đan đồ xem xét phương hành một cái, nói. Đệ tử ngoại môn đến Tây Hà Cốc chúng ta, không phải là vì luyện đan thì là cái gì? Đám đan sư này cứ như bố đời vậy, Phương Hành cười khổ một tiếng, nói. Được rồi, ta muốn luyện một đào vật khí đan. Lời còn chưa nói xong, thanh niên đan đổ đã nhíu mày, nói. Phạt khí đan luyện chế phiền toái, cần ba chuyển 12 hỏa, 7 tôi 9 sát linh, 10 khối linh thạch quá ít, ít nhất phải 30 khối linh thạch. Mới có thể được ta xuất thủ một lần, Phương Hành bị hắn làm chấn động, cẩn thận hỏi. Ta đây hỏi một câu nữa, người có bao nhiêu thành nắm chắc, đàn đổ nhất thời không vui, quát lên. Người người này, không hiểu quy củ như vậy ư, đan sư luyện đan, một nói thiên cơ, hai nói địa khí, ba nói tài nghệ đan sư, thành cùng không thành, đều xem thiên ý, sao có thể hỏi tỷ lệ được, Phương Hành im lặng, lép mắt, nói. Người lấy tiền luyện đan. Ta vẫn không thể hỏi ngươi nắm chắc một chút. Đan đồ đứng lên, bất đắc dĩ lắc đầu, nói. Hiện tại thế đạo này, người không hiểu quy củ thật sự càng ngày càng nhiều rồi, cũng được, nói thẳng cho ngươi nghe, ta là nhị giai đan đồ, luyện phạt khí đan này, có, ba thành nắm chắc. Ta nhổ vào, phương hành trực tiếp nhảy lên, kêu lên. Ba thành nắm chắc ngươi dám thu ta 30 khối linh thạch, làm như linh thạch của ta từ trên trời rơi xuống ư. Đan đồ này cười lạnh một tiếng, nói Ngươi cũng có thể tìm người khác, ta ra giá đã coi như là thấp rồi Mười tam giai đan đồ xuất thủ một lần, ít nhất phải thu ngươi 60 linh thạch Cũng chỉ không tới bốn thành nắm chắc mà thôi Còn nếu là tứ giai đan đồ xuất thủ, ít hơn 100 linh thạch sợ rằng không được Luyện đan cũng chỉ có thể đạt tới Năm thành, về phần ngũ giai đan đồ, hừ, bọn họ ra tay một lần Phương hành trực tiếp khoát tay áo, nói được rồi, ngươi nói cho ta biết có 10 thành chắc chắn thì bao nhiêu tiền. Đan sư này ngẩn ngơ, sau đó nở nụ cười lạnh, nói. Tê Hà Cốc đệ tử, có 10 thành nắm chắc luyện một lò đan này, chỉ sợ chỉ có Linh Vân Sư Tỷ, nàng ra tay một lần, thậm chí cần 30. Phương Hành ngây ra, cười nói. 30, vậy ta còn tìm ngươi làm gì, nói cho ta biết nàng ở chỗ nào. Đan sư cười lạnh một tiếng, nói. 30 viên trung phẩm linh thạch Trung phẩm linh thạch, Phương Hành nhất thời ngần ngơ, sau đó xấu hổ nói Sao nàng không đi ăn cướp đi, trung phẩm linh thạch chính là một loại linh quáng ẩn chứa nhiều linh khí hơn, một viên đổi được 100 hạ phẩm linh thạch Nói cách khác, hứa linh vân ra tay một lần, sẽ cần 3.000 linh thạch, đủ để mua 3 viên phá trương đan Người muốn thì đi mà luyện Đan sư quay đầu không hề để ý tên nhà quê này nữa con mẹ nó, đụng phải người còn lớn lưỡi hơn ta. Phương hành lẩm bẩm nghiêng đầu, nghĩ thầm bọn đan sư này, thoạt nhìn đúng là dạng chó hình người, thật ra còn ăn cướp hơn cả cường đạo, nhìn bộ dáng chính mình nên thay trời hành đạo, có lẽ cần thường xuyên tìm đám cường đạo này mà hạ thủ. Dĩ nhiên, một nguyên nhân khác chính là, Phương hành cảm thấy đám đan sư này kiếm được tiền như thế, khẳng định mỗi người đều rất giàu có. Trong lòng suy tính mưu mà trước quỷ như vậy, Phương hành tạm thời trở lại thanh khê cốc, Quyết định suy nghĩ thật kỹ một phen. Chẳng qua hắn nhưng không biết, hắn rời Tây Hà Cốc không lâu, 
đã có một cô gái xinh đẹp đi theo sau hắn. Đây là một cô gái đang mặc áo trắng, mặt mũi thanh mỹ, dung mạo tuyệt đẹp, dáng người rất cao, tầm vóc cũng rất thon gầy, chẳng qua là nơi nào nên mập thì mập một chút, chỗ trước ngực đem váy trắng nhếch cao, mông lại càng nhô lên, vẽ thành một đường cong kinh người, nàng đi ở dưới ánh trăng, thân hình uyển chuyển như theo gió. Mà đến, càng lộ vẻ thanh lệ vô song, như hồn như tiên, chỉ là trong mắt của nàng, lại thấm đầy nước mắt, ở trong gió mát chậm rãi chảy xuống, tràn qua má phấn vừa nhỏ vào trên váy trắng. Làm sao người lại chết chứ? Ta theo sư tôn luyện đan, vốn tưởng rằng xuất quan là có thể thấy người hoàn thành phù chiếu trở về. Nhưng vì sao người lại chưa về, thậm chí vĩnh viễn cũng không về? Là một người thông minh lại kiêu ngạo như vậy, người làm sao có thể ngay cả một nhiệm vụ đơn giản như vậy cũng không thể hoàn thành chứ? Không phải người đã nói, muốn đi vào nội môn, thậm chí trở thành chân truyền, quang minh tránh đại cưới ta làm vợ ư. Ừ. Ta đã mơ trở thành đạo lữ của người, chỉ luyện đan vì một mình ngươi, nhưng ngươi. Cô gái vừa đi vừa lầm bẩm, nước mắt cuồn cuộn chảy xuống, thương tâm muốn chết. Nàng bước đi thất hồn lạc phách, đi tới trước thanh khê cốc, nhẹ nhàng nhìn lướt qua, sau đó trực tiếp đi vào. Lúc này Phương Hành, đang nằm ngả xuống rừng nghĩ mưu ma trước quỷ, đột nhiên, hắn cảm thấy một cỗ nguy cơ mãnh liệt, đột nhiên mở mắt ra, ánh mắt lấp lánh nhìn về phía cửa, cũng đúng này, đột nhiên cửa gỗ bị người nào đó đẩy ra một cơn gió rót vào theo gió mát một cô gái váy trắng đi đến đôi mắt lã trã trực khóc sao nữ nhân này là ai làm sao nhìn ta như một oán phụ vậy phương hành trong lòng ngây ra thu hồi cảnh giác lộ ra vẻ mặt ngơ ngác vị sư tỷ này ngươi là cô gái không nói kinh ngạc nhìn hắn một hồi lâu mới từ từ mở miệng nói hậu thanh đi ra ngoài chàm yêu chính là dẫn ngươi đi cùng ư Phương Hành trong lòng dùng mình, mơ hồ đoán được thân phận của cô gái này. À, là ta, không biết ngươi là, Phương Hành giả trang bộ dạng mơ hồ, nghi vấn hỏi, cô gái không để ý tới hắn, thanh âm lạnh lẽo nói. Hắn chết như thế nào, từ từ nói cho ta nghe, một chữ đều không thể sai sót. Nói con em nhà ngươi ư, nghĩ Phương gia ta là tiên sinh kể chuyện ư, Phương Hành trong lòng oán thầm, nhưng không biết thân phận cụ thể của nữ tử này cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, dứt khoát giả bộ mơ hồ, kinh ngạc nói. Sư tỷ thì ra quen biết hậu thanh sư huynh. Ai, thật là thật đáng buồn, hậu thanh sư huynh là người tốt, hắn vốn tính toán mang ta đi ra ngoài cùng nhau làm nhiệm vụ, cũng chỉ bảo cho ta, chỉ tiếc ngày đó đến sau yêu trướng sơn. Thanh âm không nhanh không chậm, phương hành đem chuyện ban đầu ở phù chiếu đại điện đã kể từ từ nhắc lại một lần. Vừa nói, hắn vừa quan sát phản ứng của nữ tử này. Hắn đã mơ hồ đoán được người này là ai, ban đầu lấy được túi chữ vật của hậu thanh, liền thấy có không ít linh dược, phía dưới các bình linh dược đều khắc rõ một chữ tuyết. Từ lúc đó, Phương Hành đã đoán được hậu thanh ở đạo môn rất có thể có một bằng hữu tinh thông luyện đan, thậm chí ngay cả ban đầu chính mình. Lừa gạt được yêu linh đan, cũng tới từ tay của người này, hôm nay nữ tử này nửa đêm tới tìm, Phương Hành đã mơ hồ xác định, bằng hữu của hậu thanh hơn phân nửa chính là người này. Ai, chính là như vậy. Liễu Tam Sư Huynh rất yêu cáp, nhưng hắn cũng bỏ mình. Phương Hành từ từ kể lại đoạn hồi ức này, nữ tử chẳng qua yên lặng rơi lệ, cũng không mở miệng cắt lời hắn. Sau khi nói xong, Phương Hành cũng không lên tiếng nữa, lặng lặng nhìn nữ tử này. Nữ tử này hẳn là rất khó tìm được sơ hở trong câu chuyện này, dù sao lời này ngay cả ba vị trưởng lão phù chiếu đại điện cũng tin. Ta không tin. Nhưng nghe xong được lời của Phương Hành, nữ tử bỗng nhiên nhẹ nhàng mở miệng. Lại làm cho Phương Hành ngẩn ra, cô gái vẻ mặt thiên lương, lầm bẩm nói. Ta không tin hắn lại dễ dàng chết như vậy, hắn có hai thanh vi kiếm thượng hạng, còn có nhiều linh dược chữa thương giải độc ta tặng cho hắn như vậy, thậm chí ngay cả cầm long khống hạ cung ta cũng dạy cho hắn, hắn cũng luyện rất tốt, làm sao có thể dễ dàng chết như vậy. Ta không tin, ta một chút cũng không tin, người nói, sau khi hắn chết, gì và đi nơi nào rồi, nói đến cuối cùng, vẻ mặt nữ tử này bỗng nhiên trở nên thê lương. Ánh mắt lạnh lùng rơi xuống trên mặt Phương Hành, Phương Hành ngẩn ra, mặt không chút thay đổi nói. Phần lớn đã thất lạc, còn lại ta đã trả lại đạo môn. Cô gái bỗng nhiên cười buồn bã, tựa như một người điên, một lát sau lại khóc lên, làm người ta thê thương. Vị sư tỷ này, nếu ngươi không tin, chuyện cũng là như thế, hậu sư huynh quả thật vô cùng lợi hại, ta tự mình thấy hắn xuất thủ, chẳng qua là mãng khô cắp dù sao cũng là tứ dài yêu thú. Hậu thanh sư huynh lại không biết tập tính của nó, thất thủ là không thể tránh được. 
phương hành tận lực khiến cho ngữ điệu của mình giữ vững vững vàng, tránh cho chọc giận nữ nhân giống như người điên này. Thất thủ, ha ha, hắn làm sao có thể thất thủ, hắn rõ ràng nói với ta ngay cả mùi nhử cũng chuẩn bị xong, chắc chắn. Nữ tử cười buồn bã, đột nhiên ánh mắt hung ác, lại ngừng nhìn sang phương hành. Nếu ngay cả hắn cũng chết rồi, vậy ngươi còn sống trở về làm gì? Ngươi rõ ràng chính là mồi nhử mà hắn chuẩn bị, không biết điều một chút để cho yêu cáp ăn ngươi, sáng tạo cơ hội gian giết yêu cáp cho hắn, lại núp ở phía sau đại thụ làm gì? Là ngươi sai, hết thầy cũng là ngươi sai, nếu không phải ngươi đi trốn, hắn làm sao lại chết? Nữ tử hình dáng điên cuồng, đột nhiên thân hình lấn đến gần, hung hăng một cái tát đánh vào trên mặt phương hành. Phương hành cũng chợt lấy làm kinh hãi, trong lòng tức giận dâng lên. Thân hình vừa lui về phía sau, để né một trường này, sau đó đột nhiên xông tới, hung hăng một cái tát quất vào trên mặt cô gái này, trong miệng mắng. Cái đại gia người ấy, dám tát ra ra người ư. Hắn vốn thấy nữ tử này tu vi vừa cao, thân phận hơn phân nửa là đan sư, liền có lòng giả bộ nhu nhược để lừa gạt, ai ngờ nữ tử này đột nhiên tát tới, ra vẻ đáng thương thì có thể, nhưng cái tát thì không bao giờ chịu, ngay cả đại não cũng không thừa nhận, thân thể phản xạ có điều kiện nhảy lên, một cái. Tát quất vào trên mặt nữ tử này, dĩ nhiên, có thể tát chúng, hắn cũng có chút bất ngờ. Nữ tử này mặc dù tu vi là linh động tầng 4, bất quá lúc này ngơ ngẩn, lòng tràn đầy bi thương, hơn nữa nàng cũng không đem phương hành để vào trong mắt, chỉ cho là phương hành căn bản không dám trốn một trường của nàng, hoàn toàn không nghĩ tới phương hành đột ngột phản kích, nhất thời luống cuống bị hắn tắt vào trên mặt. Gương mặt trắng trẻo lập tức xuất hiện một cái dấu tay rất rõ ràng. Phương hành thấy đã trở mặt, quyết định không giả bộ nữa, hung hăng nói. Con mẹ nó, ngươi là tình nhân của hậu thanh, muốn khóc tang thì đến nơi khác khóc đi, đừng ở trước mặt tiểu gia giờ trò hung ác, nếu không có tin ta cũng giết chết ngươi hay không. Cô gái bị đánh một tát này, cũng ngẩn ngơ, khó có thể tin nhìn Phương Hành, nhưng đang nghe được những lời này của Phương Hành, ánh mắt nhưng đột nhiên sắc bén, lạnh giọng nói. Ta đoán quả nhiên không sai, ngươi không đơn giản như vẻ bề ngoài, hậu thanh chết khẳng định không phải là tình cờ, tất nhiên là... Tất nhiên là ngươi dùng âm mưu quỷ kế hại hắn, ngươi nói, có phải ngươi giết hắn hay không, Phương Hành cười lạnh nói. Đừng ngậm máu phun người, hậu thanh chết là do hắn gieo gió gạt bão, không thể trách tới trên đầu tiểu gia, ngươi nếu trong lòng còn nghi vấn, có bản lãnh đi đạo môn kiện ta đi, xem đạo môn có tin ngươi hay không. Nữ tử ánh mắt đột nhiên tỏa ra sát khí, giọng căm hận nói. Ta sẽ đích thân báo thù cho hắn, làm sao cần bẩm báo đạo môn chứ, vừa nói. Đột nhiên vung tay lên, một đạo hấp lực tuôn ra mà đến, lại muốn đem phương hành hút tới. Ở trong thanh khề cốc lại dám động thủ, can chó của người thật lớn. Phương hành quát lạnh, hắn biết đây chính là cầm long khống hạc công, lập tức linh khí cả người chấn động, hai tay vung tới, cũng thì triển cầm long khống hạc công, hai đạo dẫn lực trên không trung chạm vào nhau, nhất thời khơi dậy từng đạo kình phong, bắn ra bốn phía, phương hành làm xong động tác này, liền xoay người lại, rút ra đoàn đao. Trong ống giày gió rét vung lên muốn cận thân chiến đấu nữ tử vốn tưởng rằng vung trường là có thể đem phương hành bắt tới tay lại không nghĩ rằng cầm long khống hạc công dùng ba thành lực đạo không có hiệu quả trong lòng cũng hơi chần chừ bất quá nàng không rảnh suy tư phất tay đánh ra một đạo pháp thuật khác một chút ánh lửa nhanh chóng vô cùng hướng mặt phương hành đang bồ nhào lên phía trước đánh tới hỏa quang kia thoạt nhìn chỉ cỡ ánh nến vô cùng tầm thường bất quá trong lòng phương hành chợt nhận ra một cảm giác nguy cơ cực đoan Cầm long khống hạc công đột nhiên thi triển. Của anh. Cầm long khống hạc công của phương hành thật ra còn chưa tu luyện tới nơi tới chốn, bất quá ở trước người tạo ra một tầng lực trường vô hình lại là đủ rồi. Hỏa quang bay đến trước mặt phương hành, lập tức bị kình khí trước người phương hành ngăn trở, trên không trung dừng lại một chút, mà phương hành thì mượn thời cơ hiếm thấy này, cả người hướng ngoài cửa sổ nhảy ra, ngay tại chỗ lăn tròn, trốn ra ba bốn trượng, cùng lúc đó. Ánh lửa cũng đã đánh vào trên tường trong nhà gỗ phía sau hắn. Nhất thời một tiếng vang thật lớn, ngọn lửa cao ba bốn trượng rông lên, ngọn lửa sáng ngời, chiếu sáng bầu trời đêm, nhiệt độ kinh người, phương hành trong tim lại trầm xuống lạnh như băng. Một đạo ngọn lửa nho nhỏ như vậy đã có uy lực lợi hại như thế sao, nếu là đánh vào trên người của ta, đây chẳng phải là... Đàn bà thúi, lão tử giết chết người. Phương hành càng nghĩ càng giận, khuôn mặt nhỏ nhán đỏ bừng. Mặt tràn đầy sát khí, trầm giọng giống lên. Sư một tiếng, cửu xà kim viêm kiếm uy lực lớn nhất trực tiếp tế ra, hóa thành một đạo kim quang, đi chém bạch y nữ tử. Nữ tử này xuất thủ, đã uy hiếp tới cái mạng nhỏ của hắn, lập tức để cho hắn nổi lên ý niệm liều mạng, 
cái gì cũng chẳng quan tâm. Mà nữ tử kia, lúc này cũng đang từ trong nhà gỗ ngọn lửa hừng hực thiêu đốt đi ra, ở quanh người nàng bao phủ một tầng bình chướng vô hình, ngọn lửa nhiệt lực kinh người phủ ở trên người nàng, lại bị bình chướng vô hình quanh người nàng cách trở ở ngoài một thước, bắt thấy cửu xà kim viêm kiếm chém tới, nàng tựa hồ như không thấy, pháp quyết vừa bấm, lại có một đạo ngân quang bay ra, trên không trung ngăn cản kim kiếm, đây rõ ràng cũng là một thanh phi kiếm, hai kiếm trên không trung chạm vào nhau, thanh âm chói tai, ánh lửa bắn ra bốn phía. Nữ tử này tu vi cao hơn một chút, cửu xà kim viêm kiếm của phương hành thắng ở phẩm chất cao một bậc, vì vậy một kích này, hai thanh kiếm khó phân cao thấp, trong bầu trời đêm vạch thành hai đạo lưu quang, thỉnh thoảng tỏa ra hàn quang sát khí lạnh thấu xương. Nữ tử này thậm chí ánh mắt cũng không có hướng phi kiếm nhìn lên một cái, ánh mắt nàng chỉ nhìn phương hành, sắc mặt thê lương vô cùng, càng thêm đáng sợ, thoạt nhìn giống như một nữ thần báo thù vậy. Người thật là lợi hại, so với bất kỳ một cái đệ tử ngoại môn nào mà ta đã thấy cũng lợi hại hơn, ngay cả hậu thanh cũng kém ngươi, khó trách, hắn lại bị ngươi hại chết, bất quá, ngươi cũng đi chết đi, coi như là tế phẩm mà ta tặng hắn. Nữ tử vừa đi, vừa lầm bầm, nước mắt cuồn cuộn chảy xuống. Ngón tay mạnh khảnh bấm lên pháp quyết phiền phức. Phương hành vào giờ khắc này, thân thể cũng căng thẳng, tu vi của nữ tử này mặc dù chỉ cao hơn mình một giai, nhưng linh động tầng 3 cùng tầng 4 khác biệt, hơn nữa nàng tu hành pháp thuật, kinh khủng vô cùng, chính mình dính một chút thôi cũng là kết quả chết không toàn thay. Bất quá, phương hành một bên khống chế cửu xà kim viêm kiếm phi chém nàng, một bên lặng lẽ lấy ra đoàn đao của mình, trong óc không ngừng tính toán kế hoạch, nữ tử này hiểu được pháp thuật cùng phi kiếm rõ ràng so với mình cao hơn rất nhiều chỉ có thể gần người cùng nàng chiến đấu, nàng mới vừa rồi bị mình đánh một cái. Tát, tuy có nguyên nhân xuất kỳ bất ý, nhưng cũng nói nàng vũ kỹ bình thường, nếu có thể gần người, chính mình chưa chắc không có phần thắng. Hiển nhiên nữ từ này ngón tay bấm động, vừa một cái pháp thuật sắp bắn ra, phương hành thân thể cũng căng thẳng. Trong cốc không cho chém giết là ai không tuân theo môn quy. Đúng vào lúc này, đột nhiên một tiếng quát to truyền ra, lại thấy trên vân ẩn phong. Một cái lão giả áo bảo rộng đột nhiên nhảy ra, người ở giữa không trung, tay áo vung lên, chậm rãi tự giữa không trung rơi xuống, thật nhìn tựa như một con chim lớn. Chính là ánh lửa kinh người trong thanh khê cốc, đã kinh động tới đạo môn trưởng lão. Người chết đi. Bạch y nữ tử nhìn thấy có đạo môn trưởng lão xuất thủ ngăn trở, thế nhưng mặt liền biến sắc, lập tức hung hăng quát mắng, pháp quyết bắn ra, lập tức có ba đạo ánh lửa kinh người hướng phương hành bay tới đồng thời cầm long khống hạc công vô hình áp chế tới đây, muốn đem phương hành giam cầm tại chỗ, phải chống đỡ ba sợi. Đạo hỏa này, nàng thế mà liều mạng bị đạo môn trách phạt, cũng muốn ở trước khi trưởng lão đến, đem phương hành giết chết. Càn dỡ, đạo môn trưởng lão thấy thế, thân trên không trung, vẫn chợt quát, hai tay áo đồng thời huy vũ. Dù. Trong tay áo trái, bay ra một đạo phi kiếm, lấp loáng màu xanh, nhanh như tia chớp phi xuống. Trên không trung bay qua, bạch y nữ tử đánh ra ba sợi đạo hòa nhất thời bị một kiếm này chém tan, sau đó trong tay áo phải của hắn nhanh chóng bay ra một đoạn dây thừng thoạt nhìn cũng không dài, nhưng lại như linh xà thật nhanh. Từ không trung lướt xuống, sau đó một vòng một vòng quấn ở trên người nữ tử này, đạo môn trưởng lão này, tu vi chính là linh động tầng 9, thực lực vượt qua xa bạch y nữ tử quá nhiều. Khoan bảo trưởng lão rơi xuống, phi kiếm màu xanh lập tức bay đến dưới chân hắn, đỡ lấy thân thể của hắn. Ngay cả phi kiếm của phương hành cùng bạch y nữ tử phi trên không trung, cũng bị hắn tay áo khẽ phất, lực hút vô hình mà cường đại trên không trung xuất hiện, áp đảo hai thanh phi kiếm, tựa như tử giám độc hóa thành. Hai con run, biết điều hóa thành hai đạo lưu quang tiến vào ống tay áo của hắn. Ngươi là đệ tử Tây Hà Cốc Ư, vì sao lại chạy đến thanh khê cốc để gây chuyện? Khoan bảo trưởng lão thu phi kiếm của hai người bọn họ, cũng là ánh mắt lẫm liệt, nhận ra y phục của nàng, nhìn thấu lai lịch của nàng. Nhất thời lớn tiếng quát hỏi. Ta muốn giết hắn, ta muốn giết hắn. Bạch y nữ tử không ngừng dãy dụa, tựa như căn bản cũng không nghe được lời của trưởng lão. Mà phương hành lạnh lùng nhìn nữ tử này một cái, xoay người hướng trưởng lão trên không trung vái một cái, cất cao giọng nói. Trưởng lão binh giám, trước đó không lô đệ tử cùng đệ tử ngoại môn hậu thanh hậu sư huynh nhận lấy đạo môn phù chiếu, đi ra ngoài chảm yêu, kết quả hậu thanh sư huynh bất hạnh bỏ mình. Đệ tử may mắn hoàn thành phù chiếu trở về, phù chiếu đại điện ba vị trưởng lão đã điều tra thật giả chuyện này, phán định đệ tử. Người nói láo, người tiểu tạc ác độc này, người đã hại hậu thanh, còn ở nơi này nói dối. Bạch y nữ tử ra sức dãy dụa, nhưng không thoát khỏi pháp khí của khoan bào trưởng lão trói buộc, chỉ có thể điên cuồng lăng nhục, phương hành lạnh lùng nhìn nàng một cái, tiếp tục nói. 
nữ tử này hình như là tình nhân của hậu thanh hậu sư huynh tối nay bỗng nhiên tìm tới tận cửa luôn miệng nói cái gì hậu thanh sư huynh mang đệ tử đi ra ngoài vốn là đem đệ tử làm mồi nhử dùng để câu giết yêu cáp hậu thanh sư huynh đã chết đệ tử còn sống chính là không hoàn thành trách nhiệm của mồi nhử tội ác tày trời cho nên nhất định phải đem đệ tử chém giết làm tế phẩm cho hậu thanh sư huynh lúc này bị tiếng vang do hắn cùng với bạch y nữ tử đại chiến đi ra không ít đệ tử thanh khê cốc ở trong phòng lân lén theo dõi hơn có không ít trưởng lão cư ngụ ở chung quanh vân ẩn phong thần niệm quét tới âm thầm chú ý tình huống nơi này phương hành lớn tiếng như vậy lập tức đưa tới chúng nhân chú ý dù sao tình nhân mồi nhử những từ ngữ này thật sự quá mức là người ta chú ý khoan bào trưởng lão nghe vậy nhất thời mi tâm dựng lên trầm giọng nói tốt lắm không cần ấy nữa hắn phải ngăn cản phương hành bởi vì phương hành nói ra đều là chuyện xấu của đạo môn hậu thanh coi hắn là mồi nhử mang đi ra ngoài cho dù chúng trưởng lão cũng trong lòng hiểu được nhưng trước mặt mọi người nói ra không phải là chuyện tốt thanh vân tông âm thầm cho phép các đệ tử dùng một chút thủ đoạn quá khích nhưng cũng không có nghĩa là những thủ đoạn này có thể nói ra ngoài miệng danh môn chính phái chính là danh môn chính phái nếu là mọi chuyện đều không nói thủ đoạn chỉ luận kết quả vậy cùng ma môn có gì khác nhau đâu càng làm cho khoan bảo trưởng lão tức giận chính là nữ đệ tử tây hà cốc này muốn báo thủ khoan bảo trưởng lão cũng thông hiểu các chuyện xấu xa trong phái trong suy nghĩ của hắn hậu thanh nếu mang hắn làm mồi đi ra ngoài câu giết yêu cáp như vậy bị người ta giết cũng chỉ có thể trách chính mình vô dụng nguyện đánh cuộc thì phải chấp nhận thua dù sao cũng là chính mình làm chuyện như vậy trước bị người giết còn có lời gì để nói mà nữ tử này mù quáng đến báo thù đây quả thực là không đem môn quy đề vào trong mắt lùi một bước mà nói ngươi muốn báo thù cũng không thể đem chuyện này làm ầm ĩ như vậy bị làm ầm lên như thế mọi người không chỉ biết chuyện phương hành bị coi làm mồi nhử còn biết chuyện nàng cùng hậu thanh mờ ám với nhau đối với đạo môn mà nói đây quả thực là một chuyện xấu hổ phải biết nói đạo môn dù sao cũng là đạo môn mặc dù không cấm hôn phối nhưng cũng không cổ vũ các đệ tử yêu đương ở đạo môn xem ra ít nhất cũng phải đột phá trúc cơ hoặc là rời núi mới có thể nói đến kết hôn người nữ tử này thật to gan nếu đứa nhỏ này nói không sai ngươi chính là phạm liền mấy tội cũng được nếu ngươi là đệ tử tây hà cốc lão phu không đến phạt ngươi chỉ để cho truyền pháp trưởng lão tây hà cốc ngươi tới dẫn ngươi về dạy dỗ khoan bảo trưởng lão lạnh lùng nói tiện tay ném ra một đạo linh phù hóa thành lưu quang hướng phương hướng tây hà cốc bay đi dĩ nhiên là đệ tử tây hà cốc lại dám xông đến thanh khê cốc chúng ta giết người đây không phải là phương hành danh tiếng vang rội kia sao nghe nói hắn là bạn tốt của mạnh huyền chiếu sư huynh hư huyền chiếu sư huynh làm sao có thể vì hắn mà trở mặt với đệ tử tây hà cốc chứ tiểu tử này chỉ sợ đã mất đi chỗ dựa đúng vậy vô luận là nguyên nhân gì đệ tử tây hà cốc cũng không thể đắc tội trong thanh khê cốc mọi người đều thì thầm bàn tán chuyện vừa rồi đối với bọn họ mà nói tây hà cốc đệ tử nắm giữ đan pháp cũng là nắm giữ mệnh mạch trên con đường tu hành tuyệt đối không thể đắc tội bên trong tiếng thảo luận của mọi người ở đây đột nhiên phương hướng tây hà cốc một mảnh bóng đen nhanh chóng bay tới đợi tới gần rồi mọi người đã thấy rõ rõ ràng là một con bạch hạc khổng lồ vô cùng xương cánh bay tới tốc độ cực nhanh mà trên bạch hạc thì khoanh chân ngồi một cô gái diện mục trong trào lạnh lùng dung nhan tuyệt mỹ chẳng qua là lãnh nhược băng xương thân mặc một bộ quần áo tuyết trắng à tới là linh vân sư tỷ có người cúi đầu kêu lên mọi người lập tức đồng thời ngẩng đầu đi xem đệ tử chân truyền trong truyền thuyết linh vân bái kiến hùng trưởng lão không biết lúc này rốt cuộc xảy ra chuyện gì hứa linh vân cưỡi hạc mà đến đứng phía trên thanh khê cốc hướng khoan bào trưởng lão thi lễ thấp giọng hỏi linh vân tại sao là ngươi tới sư phó của ngươi đâu khoan bào trưởng lão khách khí hỏi cũng không có vì bối phận của hứa linh vân mà khinh thường nàng trên thực tế tu vi của hứa linh vân cũng chỉ thấp hơn so với hắn một dài hơn nữa bởi vì nàng trẻ tuổi tiền đồ bất khả hạn lượng ngày sau một khi trúc cơ tiền đồ so với phần lớn trưởng lão đạo môn càng thêm rộng rãi vì vậy đạo môn trưởng lão đối mặt đệ tử chân truyền cũng chưa bao giờ bắt tội sư tôn mới vừa luyện một lò trúc cơ đan đang bế quan điều tức linh vân thẹn làm đại sư tỷ của tây hạc cốc nhận được trưởng lão truyền phù liền thay thế sư tôn ta xử lý chuyện này hứa linh vân nói khoan bảo trưởng lão gật đầu nói ngươi chính là đạo môn chân truyền cũng có tư cách xử lý chuyện này vừa nói linh lực vừa động bó âm thành tư 
đem chuyện đã xảy ra nơi này lấy phương pháp truyền âm nhập mật nói cho hứa linh vân bất quá hắn đối với chuyện này cũng hiểu rõ không sâu lúc này nói phần lớn là thuật lại lời của phương hành mới vừa rồi hứa linh vân nghe vậy sắc mặt dần dần lạnh lùng bỗng nhiên hai mắt co rụt lại tinh quang bạo xạ rơi vào trên người bạch y nữ tử đang bị pháp khí khốn tiên tác chói quát lên lâm thanh tuyết vì sao ngươi vừa xuất quan đã gây chuyện như thế bạch y nữ tử lâm thanh tuyết cười cười ngốc nghếch lẩm bẩm nói chính là mới xuất quan liền biết được chuyện này mới đi báo thủ thay hắn hứa linh vân chân mày lập tức nhíu lại hướng khoan bảo trưởng lão nói hồng trưởng lão lâm thanh tuyết nương theo bên người sư tôn giúp sư tôn bế quan luyện đan để ý hỏa lò ước chừng bế quan bảy bảy bốn mươi chín ngày vừa mới xuất quan tâm được quá mệt mỏi thần trí mơ hồ đến nỗi phạm vào sai lầm lớn như vậy mong hồng trưởng lão thứ tội linh vân đem nàng mang về tây hà cốc nghiêm khắp quản giáo ngươi xem thế nào hồng trưởng lão hơi khẽ cong mày hắn tự nhiên cũng biết gọi là mang về nghiêm khắc quản giáo vân vân chẳng qua là lời khách sáo bất quá tây hà cốc đệ tử luôn luôn như thế cơ hồ chẳng khác gì nằm ngoài quy tắc của đạo môn hắn cũng không có biện pháp gì cũng không thể vì một cái đệ tử nho nhỏ mà đắc tội với tây hà cốc trưởng lão nhẹ nhẹ gật đầu nói làm phiền tạ ơn hồng trưởng lão hứa linh vân thản nhiên cười hướng hồng trưởng lão thi lễ vừa nhìn về phía bạch y nữ tử hồng trưởng lão nhẹ nhàng thở dài tay áo vung lên pháp khí trói trên người lâm thanh tuyết lập tức tự động cởi ra bay trở về tay áo của hắn lâm thanh tuyết vừa được tự do thân thể nhất thời loáng choáng sau đó mới một lần nữa đứng vững thật không ra gì trở lại tây hà cốc xem sư tôn làm sao phạt ngươi còn không mau theo ta trở về hứa linh vân vỗ cổ bạch hạc bạch hạc chậm rãi đáp xuống chuẩn bị đón lâm thanh tuyết trở về lâm thanh tuyết buồn bã cười cười từ từ đi tới chỗ bạch hạc đi ngang qua bên cạnh phương hành nàng nhìn phương hành một cái bỗng nhiên sầu thảm cười một tiếng nhẹ nhàng nói dù sao đã phạm vào môn quy không bằng dứt khoát giết hắn sao trong khi nói chuyện đột nhiên pháp quyết bán ra vừa thi triển một đạo hỏa thuật hướng phương hành đánh tới mọi người thấy thế nhất thời kinh hãi lần này nàng cách phương hành quá gần cho dù là hồng trưởng lão cũng đã không còn kịp ngăn trở bất quá cũng đúng lúc này phương hành thân hình được nhiên động người khác có lẽ sẽ buông lòng cảnh giác đối với nữ nhân này hắn thì không vậy mà một mực lưu ý tới nàng vừa thấy cô gái này giơ cổ tay lên hắn liền sư một tiếng hướng nàng vọt tới ở nữ tử này pháp thuật thi triển ra hắn đã lấn đến gần bên người lâm thanh tuyết cao cao nhảy lên vận đem hết toàn lực bao một cái tát ra phốc lâm thanh tuyết xuất kỳ bất ý nhất thời bị phương hành một cái tát vào trên mặt thân hình trực tiếp bay ra ngoài ngã ở ngoài ba trượng đạo pháp thuật bị nàng thi triển kia cũng lập tức đánh sang nơi khác rơi vào trên mặt đất đốt ra một cái hố to trong lúc nhất thời thanh khê cốc tĩnh lặng không tiếng động cũng bị một màn trước mắt dọa cho sợ ngây người ở sau khi hồng trưởng lão cùng tê hà cốc linh vân sư tỷ đều đã đến lại vẫn xuất hiện một màn như vậy tê hà cốc nữ đệ tử này ngay trước mặt linh vân sư tỷ cũng muốn chém giết phương hành có thể nói thật là điên cuồng mà phương hành tiểu tử này thế nhưng một cái tát tát bay tiểu mỹ nhân như hoa như vấn kia cũng có thể nói thật là ác độc càn dỡ dám đả thương đệ tử tê hà cốc ta ư hứa linh vân nhớ mày bỗng nhiên quát một tiếng thân hình từ trên lưng bạch hạc lướt tới tự như tiên nữ trong chốc lát lần đến gần bên cạnh phương hành bàn tay vung lên đang muốn một cái tát đánh vào trên mặt phương hành thay lâm thanh tuyết báo thủ một trường này nàng làm đại sư tỷ tê hà cốc trực tiếp không nhìn lâm thanh tuyết ám toán phương hành mà chỉ thấy được phương hành đánh bay lâm thanh tuyết tê hà cốc đệ tử không thể chịu nhục cho nên nàng tính toán trước trả cho phương hành một cái tát rồi hãng nói xong đúng lúc này phương hành bỗng nhiên hướng nàng chuyển tới cắn răng cười một tiếng nói linh vân sư tỷ tiểu man vẫn khỏe chứ là ngươi ư hứa linh vân một trưởng này đột nhiên thu lại ánh mắt ngưng tụ rơi vào trên mặt phương hành một tiếng tiểu man lập tức làm cho nàng nhớ lại đứa nhóc như ăn mày ban đầu ở ngoài sơn môn dù sao tiểu man hôm nay chính là tổ sư muội có tiềm lực nhất tây hà cốc được sư phụ vô cùng sùng ái tiểu man cũng không biết phương hành cũng đã bái nhập đạo môn hứa linh vân cũng không tính toán nói cho nàng biết nàng căn bản chưa từng nghĩ tới phương hành thật sự có thể từ trong mười vạn đạo đồng trở thành đệ tử ngoại môn thanh vân tông bất quá nàng đối với người gọi phương hành này thật đúng là ấn tượng khác sâu dù sao ở tây hà cốc tiểu man luôn là không ngừng nhắc tới người này ở trong suy nghĩ của tiểu man tựa hồ chính nàng một đại sư tỷ cùng trúc cơ kỳ sư tôn 
trong miệng nàng cũng không thần thông quảng đại bằng phương hành thiếu ra tựa như đứa ăn mày kia. Bởi vì ngại cái tên tiểu man quá khó nghe, hứa Linh Vân cùng sư tôn cũng chuẩn bị đổi một cái tên khác cho tiểu man, nhưng tiểu man kiên quyết không đồng ý, nàng sợ một ngày nào đó thiếu ra tới thanh vân tông tìm nàng, không có tên nàng, tìm không gian nàng. Thoáng chốc nhớ lại những chuyện này, hứa Linh Vân vẻ mặt không khỏi có chút ngưng trệ, phương hành cười hì hì nhìn hứa Linh Vân, cười nói. Linh Vân sư tỉ nhìn dáng vẻ còn chưa quên ta, hứa Linh Vân lúc này mới phản ứng kịp, lạnh lùng nói. Ta không nghĩ tới người thật có thể trở thành thanh vân tông đệ tử. Phương Hành cười cười, nói. Cũng là Linh Vân sư tỷ cho ta cơ hội này, sư đệ trong lòng vẫn còn cảm kích, nghĩ muốn đi tìm người nói cảm ơn, chẳng qua là ở đạo môn đường xá không quen, vì vậy vẫn không tìm được, mong rằng Linh Vân sư tỷ không lấy làm phiền lòng. Hứa Linh Vân mặt liền biến sắc, lạnh lùng nói. Người tốt nhất không nên tới gần Linh Vân cốc của ta nửa bước, nếu không ta sẽ đánh gãy hai chân của ngươi. Đây là tại sao? Ta nhớ Linh Vân sư tình ngươi cùng tiểu man thì phải làm sao bây giờ? Phương hành ra vẻ kinh ngạc, hứa Linh Vân con ngươi co lại, thấp giọng nói. Ngươi có gì tư cách nhớ tới ta? Về phần tiểu man, thời điểm ta đem nàng ôm vào đạo môn, nàng đã cùng ngươi không còn nửa phần quan hệ, ngươi dám đi dây dưa tới nàng, loạn nàng đạo tâm, ta sẽ giết ngươi, Phương hành nghe vậy. Trong lòng cũng thầm giận, bỗng nhiên cắn răng nói. Đàn bà thúi, đừng giờ trò đùa bỡn trước bà tiểu gia.